Hej igen. I sidste video så vi på jonforbindelsers egenskaber, hvordan negative og positive joner de går sammen i et jongitter, og vi så på, hvordan de her joner de holder meget godt fast i hinanden, så derfor så kræves der meget energi for at nedbryde jongitterne. Vi så også på, hvordan at jonforbindelser de kan opløses i vand, at vandmolekylerne kunne gå ind og rive jongitteret fra hinanden, og at øh, for nogle jon Forbindelser, så kunne der opløses meget i en øh, mængde vand, mens for andre så kunne der ikke opløses så meget. Det var det, hvor vi snakkede om let og tungt opløselige øh, jonforbindelser. I den her video, der skal vi se på, hvad der sker, når man blander to let opløselige salte sammen, øh, eller opløsninger af salte sammen, og der så vil bundfælde sig øh, en jonforbindelse, eller det sker nogle gange, det er det, vi snakker om under fældningsreaktioner. Vi skal også se på endoterm- og eksotermreaktioner. Det er det, at nogle reaktioner de optager varme, når de forløber, mens andre de frigiver energi eller varme, når de øh, forløber. Så det er de to emner, vi skal se på i den her video. Jeg vil nu starte PowerPoint op, og så snakkes vi ved. I sidste video der så vi, at joner de kunne danne saltkrystaller, hvor de sad i et ordnet gitter med henholdsvis positive og negative lavede joner. Vi så også, hvordan vandmolekylet, fordi det har den her opbygning, hvor det har en negativ del og en positiv del, de kunne gå ind og løsrive øh, jonerne fra krystalgitteret. Og når jonerne så var blevet løsrevet fra krystalgitteret, så var de opløste. Og her der har vi et eksempel på en kloridion, der er opløst, og vi kan se, at den negative kloridion er omgivet af de positive ender af vandmolekylet, mens den positive natriumion er omgivet af de negative sider af vandmolekylet. Og det er så selvfølgelig, fordi vand det er et polært molekyle, der både har en positiv og en negativ ende. Vi så også på, at jonforbindelser de kan øh, være let eller tungt opløselige og at grænsen mellem let og tungt opløst, den går ved 2 gram opløst stof per 100 ml vand. Den måde schemaet skulle anvendes på, det var, at man tog den positive ion og den negative ion, og så der hvor de to koordinater de mødtes hinanden, så kunne man se, var den pågældende ionforbindelse let eller tungt opløselig. Så hvis vi tog kaliumklorid, så kunne vi se, at de mødtes i et L, så det er altså en let opløselig ionforbindelse. Så det vi skal snakke om nu, det er fældningsreaktionen. En fældningsreaktion blander man opløste øh, jonforbindelser sammen, og så vil der fælde en ny jonforbindelse ud. Og ved at bruge det schema, vi så på lige før, og som vi skal se på igen om et øjeblik, kan man forudsige, hvad for en jonforbindelse der vil fælde ud. Så lad os tage et eksempel. Hvis vi nu har sølnitrat. Sølnitrat kan vi gå ind i schemaet og se, at det er en, øh, det er en let opløselig jonforbindelse. Så sølvnitrat vil man godt kunne opløse i vand. Og opløsningen af sølvnitrat øh, opskrives på den her måde. Så vi har sølvnitrat på fast form. Det bliver til sølvnitrat på opløst form. Vi kan se her, at vi har den opløste sølvion og den opløste nitration. Så det har vi i et bæreklasse. Hvis vi nu tager natriumklorid i et andet bæreklasse, så kan vi igen gå ind og se i vores schema, at natriumklorid her, at det er en let opløselig ionforbindelse. Så opløsningen af natriumklorid kan vi opskrive på følgende måde. Natriumklorid på fast form bliver til natriumioner og kloridioner i opløsning. Og nu kommer vi til selve fældningsreaktionen. Hvis vi nu tager glasset med opløste natriumion, øh, øh, sølvnitrat hedder det, og opløsningen med natriumklorid, og så blander dem sammen, kan vi så forudse, hvad der vil ske. Igen, hvis vi kigger på vores schema, så kan vi se, at fra før der ved vi, at sølvnitrat og natriumklorid, det begge to er letopløselige ionforbindelser. Så hvis vi tager den anden kombination, øh, sølvklorid og natriumnitrat, så kan vi se her, at sølvklorid, det er en tungt opløselig ionforbindelse, mens natriumnitrat er en letopløselig ionforbindelse. Så hvis vi fortsætter vores reaktion, så kan vi se, at sølvklorid, det vil udfælde s som et fast stof, mens natriumnitrat, den anden kombination, det stadigvæk vil være i opløsningen. Natriumionerne og nitrationerne, der sker altså ikke nogen med dem, de er fortsat i opløsningen, 
og derfor så kalder vi dem for tilskuerioner. Og hvis vi trækker tilskuerionerne ud, fordi de er til stede på begge sider af reaktionspilen, så må vi fjerne dem. Så kan vi opskrive selve fældningsreaktionen som sølvioner plus kloridioner bliver til sølvklorid bundfald. Lad os tage endnu et eksempel. Først så opløser vi nogle salte. I det her tilfælde så tager vi natriumkarbonat. Hvis vi kigger i skemaet, så kan vi se, at natriumkarbonat det er en let opløselig ionforbindelse. Så natriumkarbonat vil blive til natriumioner og karbonationer. Bemærk her, at de to natriumioner i natriumkarbonat selvfølgelig bliver til to selvstændige øh, natriumioner i opløsningen. Det andet salt, vi kigger på, det er zinksulfat. Og zinksulfat kan vi se her, at det er også et let opløseligt, øh, et let opløseligt salt. Så zinksulfat bliver til zinkioner og sulfationer. Når vi så blander de to opløsninger sammen, så vil vi have natriumioner og karbonationer, og vi vil have zinkioner og sulfationer. Så hvad for nogle kombinationer af dem her vil være tungt opløselige? Lad os kigge på skemaet igen, og så kan vi se, at zinkkarbonat det vil være tungt opløseligt, mens natriumsulfat er let opløseligt. Så vi kan gøre vores reaktionsskema færdig og skrive, at vi får zinkkarbonat som et bundfald, og så har vi natriumsulfat i opløsningen, og det er der, da natriumionen og sulfationen er opløst på begge sider af reaktionspilen, så kalder vi dem for tilskuerionerne, og vi behøver ikke at skrive dem op. Så vi kan skrive selve fældningsreaktionen op som zinkioner plus karbonationer i opløsning bliver til zinkkarbonat bundfald. Som vi har snakket om, og som vi har set i kemitimerne, så handler kemiske reaktioner i bund og grund om udveksling af energi mellem øh, atomerne. Som øh, vi så med eksemplet af natrium i vand, at så vandet det blev meget øh, varmt, og den her kugle af brintgas den, øh, begyndte at brænde, og natriumklumpen den eksploderede til sidst. Så rigtig mange reaktioner de afgiver varme til deres omgivelser. Og en øh, kemisk reaktion, som afgiver varme, den kalder man for en eksotermreaktion. Øh, et typisk hverdagseksempel, det kunne for eksempel være en tændstik, der brænder. Her der er det luftens øh, dioxygen, der reagerer med træet i, i, i tændstikken, og øh, så danner det CO2 blandt andet, CO2 og vand, som alle forbrændingsreaktioner gør, og derudover så bliver der frigivet noget energi. Øh, og hvis man er i tvivl, så kan man jo tage en tændstik og prøve at holde fingeren ind over. Det anbefaler jeg ikke, men det er i hvert fald et eksempel på en reaktion, der bliver frigivet noget energi. Hvis en reaktion omvendt optager energi fra omgivelserne, så er det det, man kalder for en endotermreaktion. Øhm, det er ikke lige så mange reaktioner, I støder på i jeres hverdag, der er øh, endoterme, altså det vil sige, der bliver kolde, når de, når de reagerer. Men et eksempel, det kunne for eksempel være øh, sådan en, øh, en ispose øh, til sportsskader, så er der en lille vandbeholder inde i, som man knuser, og så sker der en kemisk reaktion, der suger energi fra omgivelserne, når den forløber, og derved så gør den øh, pakken her øh, iskold, og, øh, og så kan man så få kølet sit øh, knæ af, hvis man har slået sig.